हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ में दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आज गणतंत्र दिवस का दिन है और मैं आज आपके लाया हूँ विश्वास का चैप्टर नंबर सेकेंड एनिमी दोस्तों मेरे वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए आपको सब चीज समझ में आ जाएगी और एग्जाम वैसे भी बहुत करीब है बस मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए आपको सारी बात समझ में आ जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना करा तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों शुरू करते हैं द एनिमी ये कहानी जापान की है एक सदाव हॉकी नाम का एक व्यक्ति था और वह जापानी था उसका पिता उसके साथ खेलता नहीं था बहुत खड़ूस व्यवहार रखता था क्योंकि वह चाहता था अगर मैं इसे लाड़ प्यार करूंगा तो वह बिगड़ जाएगा क्योंकि उसका पिता चाहता था कि वह सदाओ जो है वो एक डॉक्टर या साइंटिस्ट बने इसलिए वो उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज देता है अमेरिका में वो एक प्रोफेसर के घर पढ़ता था वहां पर एक जापानी लड़की जिसका नाम हाना था वे भी पढ़ती थी उन दोनों के बीच प्यार होता है और वे शादी करने का फैसला करते हैं लेकिन सदाओ ये फैसला करता है कि हम जापान में ही शादी करेंगे मैं अपने पिताजी की मर्जी से उनकी रजामंदी से ही शादी करूंगा तो ऐसा ही होता है जब वापस जाते हैं तो पिताजी जब तक पूरी तरह से तसल्ली नहीं कर लेते हैं कि हाना प्योर जापानीज नहीं है तब तक वो शादी के लिए हानि करते हैं उसके बाद उनकी शादी हो जाती है उसके बाद उस वक्त की कहानी है जब जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहे थे और एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे तो एक शाम सदाव और हाना अपने घर के मेन गेट पे खड़े थे इनका घर बहुत खूबसूरत जगह था एक बीच पे था तो वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति वहां पर रेंग रहा है जब पास में जाके देखते हैं तो वो एक अमेरिकन था वहां पे ऐसे पता चलता है क्योंकि उसके हेड पर यूएसए नेवी लिखा था और वह घायल था उसकी गोली लगी थी शायद किसी अमेरिकन शायद उसको वह एक व्हाइट मैन था अमेरिकन था शायद किसी जापानीज सोल्जर ने उसे गोली मारी थी तो सदाओ पहले तो फैसला करता है कि हमें इसे वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए क्योंकि ये हमारा दुश्मन है लेकिन वह डॉक्टर भी था तो हाना कहती है नहीं पहले हम इसकी जान बचानी चाहिए बाद में अपने देश का फर्ज निभाएंगे पहले हम एक डॉक्टर हैं वे ऐसे ही करते हैं और उसे कमरे में ले आते हैं जहां पर सदाओ का पिता पहले रहता था और वह उसे ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था सदाओ और हाना से कहता गर्म पानी मंगा लो तो हाना यूमी को बिलाती है यूमी इनकी नौकरानी थी और वह कहती है प्लीज हमारे लिए पानी लेके आओ क्योंकि हमें इसके घाव धोने हैं लेकिन यूमी जब देखती है तो उसे साफ मना कर देती है कि इसकी वजह से हमारे साफ को पुलिस पकड़ सकती है और ये दुश्मन है हम आपकी मदद नहीं करेंगे हाना को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें घर से निकाल देती है उनकी पेमेंट करके अब हाना को खुद ही घाव धोने पड़ते हैं लेकिन हाना बहुत मजबूत दिल की लड़की थी और वह खुद ही घाव धोती है और ऑपरेशन में सदाव की मदद भी करती है क्योंकि सदाव एक घाव का डॉक्टर था बहुत पॉपुलर डॉक्टर था इस तरह से वो उसकी जान बचा लेते हैं उसकी पट्टी कर देते हैं लेकिन यह फर्ज तो था उनका डॉक्टरी का अब फर्ज था देश के लिए देश के लिए वह वहां का एक बहुत बड़ा जर्नल था जैपनीज जर्नल जो बहुत बुरा था उसको बीमारी थी केवल वो सदाओ से ही इलाज करवाता था इसलिए वह अपने स्वार्थीपन की वजह से सदाओ को कभी सेना के साथ फिजियो के रूप में नहीं भेजता था वह सोचता था कि सदाओ से ही मेरा इलाज पूरा हो सकता है वे सारी सदाओ जो था सारी बात बता देता है जनरल को क्योंकि इन दोनों की जान पहचान बहुत अच्छी थी और जनरल उसकी तारीफ करता है कि तुम सचमुच बहुत अच्छे देशभक्त हो सदाओ कि तुमने मुझे सारी बात बताई तो आप फिक्र मत कीजिए सदाओ मैं आपके घर दो अपने शार्प शूटर भेजूंगा वो उसे या तो गिरफ्तार कर लेंगे या उसे मार देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत आसानी से आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो सदाओ वापस आ जाता है घर पे और हाना से बातचीत करने के बाद उसे देखता है कि अमेरिका ना थोड़ा ठीक हो रहा है वो चलने की कोशिश करता है हालांकि सदाओ उसे मना करता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है क्योंकि जगह अभी ताजा है और लेकिन वो इंतजार करते हैं सदा और हाना के शायद वो दो शार्प शूटर आए लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है शार्प शूटर नहीं आ पाते हैं सदाओ सोचता है शायद जनरल हमें धोखा दे रहा है और इसके बजाय तो हमें इस बेचारे अमेरिकन की मदद करनी चाहिए क्योंकि उसने उसे थैंक बोला था और कहा था तुमने मेरी जान बचाई है लेकिन सदाओ ने अमेरिकन से कहा कि दोस्त मैंने आपकी जान जो बचाई है वो आपके देश की ही बदौलत बचाई है क्योंकि उसने अमेरिका से ही डॉक्टरी करी थी तो वह सोचता है कि कि इसको यहाँ से भगा देना चाहिए निकाल देना चाहिए ऐसा ही करता है सदाओ सदाओ एक बोर्ड का इंतजाम करता है एक नाव का इंतजाम करता है जिसके अंदर कुछ खाना और जरूरत की चीजें और एक लालटेन दे देता है कहता है कि अगर आपको कोई भी खाना या आपकी कोई जरूरत हो तो प्लीज लालटेन जला देना और यहाँ से आप जाओगे तो आगे कोरियन टापू पड़ेगा आप वहां से निकल सकते हैं और वहां से आप सुरक्षित रहेंगे और उसे वहां से निकाल देता है अब अगले दिन शार्प शूटर आते हैं और पूछते हैं कहाँ है दुश्मन तो हाना कहती है वो तो भाग गया तो सदाओ को जनरल बुलाता है और कहता है कि क्या हुआ 
उस दुश्मन का वो भाग गया क्या तो सदाव कहता हाँ वो तो चला गया मैंने तो आपसे कहा था क्या क्या आप प्लीज आप शार्प शूटर भेजो लेकिन आपने तो भेजे नहीं अपने दो सैनिक तो वो कहता है हाँ प्लीज मुझे माफ कर देना जनरल कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी उस दिन तबियत खराब थी जिस वजह से मैं ये काम नहीं कर सका लेकिन फिर भी वो उसे माफ कर देता है सदाव को और कहता है कि सचमुच तुम बहुत अच्छे देशभक्त हो इस तरह से जब वो देखता है समुद्र किनारे सदाव तो देखता है वहां पर कोई इशारा नहीं था लाल टेन का इसका मतलब है जो दुश्मन था वो सुरक्षित था इस तरह से कहानी का अंत होता है तो दोस्तों बताइएगा कैसी लगी मेरी कहानी और प्लीज अगर कोई भी आपको कमी लेगा तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन बाय